Eli mä olen Stepan Sarpaneva, kelloseppä. Myrskykellon nimi on syntynyt itse asiassa, siinä on niin monta tarinaa. Mun isoisäni oli Storm, eli myrsky. Suomalaisia raaka-aineita meillä on tässä kellossa, niin metalli, mitä käyttää kuoressa. Muumihan muista mörkö oli kaikista mielenkiintoisin. Visuaalisesti se on äärettömän hieno. Myrskykellossa sijaitseva kuningasrubiinihan on niin kuin nyt tällä hetkellä mörkö suojelee sitä. Stepa valittiin se suomalaisuuden takia. Se oli niin kuin yksi, yksi tärkeitä syitä. Tietysti suomalainen kellontekijä, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti, kello tehdään Suomessa, sen kokoonpanee suomalaiset kellosepät. Se, että meiltä sattuu löytyä Helsingistä tämmöinen kelloseppä, joka pystyy tekemään, niin se on tavallaan myös pieni onnenpotkukin meille. Myrsky. Se on tosi yleiskäyttöinen kello. Siinä on erinomainen runko. Sekä tietysti se, että myrsky niin kuin lähtökohdiltaan on ihan pirun magia kello. Muumithan oli silleen niin kuin loistava, että tämmöinen teema, mikä toistuu, on, on niin kuin sarjakuvahahmot. Eli tota, tuli tavallaan tämä jääelementti, sitten tuli suomalainen kulttuuri, Taide. Sitten tulee tämmöinen niin kello, kelloihin liittyvä asia, eli, eli näin, tota, niin kuin sarjakuvahahmojen yhdistäminen tämmöisiin erikoiskelloihin. Ja näin, niin kaikki niin kuin, loksahti kerralla. Siitä lähti tämä niin kuin, ajatus, että halutaan tehdä niin kuin, muumien kanssa tätä yhteistyötä tässä, tässä projektissa. Myrskyhän on ollut semmoinen teema, jolla on ollut erittäin suuri merkitys Tuuvelle ja hän rakensi itselleen ja kumppanilleen pienen pienen mökin ihan ulkosaaristoon. Siinä oli neljä ikkunaa niin, että hän näki myrskyn tulevan riippumatta ilmansuunnasta. Myrskystä hän pystyi ammentamaan niin kuin omaa luovuutensa voimaa. Luovien ihmisten kanssa syntyy sellaisia asioita, joilla on merkitystä.